第七章。论到你们信上所提的事，我说：男不近女倒好，但要免淫乱的事。男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房。为要专心祷告方可，以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。我说这话原是准你们的，不是命你们的。我愿意众人像我一样，只是各人领受上帝的恩赐，一个是这样，一个是那样。论嫁娶的事，我对着没有嫁娶的和寡妇说：若他们常像我就好，倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐。乃是主吩咐说：妻子不可离开丈夫，若是离开了，不可再嫁；或是仍同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻子。我对其余的人说：不是主说，倘若某弟兄有不信的妻子，妻子也情愿和他同住。他就不要离弃妻子，妻子有不信的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫，因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净。但如今他们是圣洁的了。倘若那不信的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄，是姐妹，遇着这样的事，都不必驱促。上帝召我们，原是要我们和睦。你这作妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这作丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？只要照主所分给各人的和上帝所照各人的而行，我吩咐各教会都是这样。有人以受割礼蒙召呢，就不要废割礼；有人未受割礼蒙召呢，就不要受割礼。受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么。只要守上帝的诫命就是了。当各守身份，各人蒙召的时候是什么身份，仍要守住这身份。你是作奴仆蒙召的么？不要因此忧虑。若能以自由就求自由更好，因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。你们是重价买来的，不要作人的奴仆。弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身份？仍要在上帝面前守住这身份。论守同身，论到同身的人，我没有主的命令，但我既蒙主怜恤
，能作忠心的人，就把自己的意见告诉你们。因现今的艰难，据我看来，人不如手数安常才好。你有妻子缠着呢，就不要求脱离。你没有妻子缠着呢，就不要求妻子。你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。弟兄们，我对你们说，时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；爱哭的，要像不爱哭；快乐的，要像不快乐；自买的，要像无有所得；用世物的，要像不用世物。因为这世界的样子将要过去了，我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁。已经出嫁的。是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦？我说这话是为你们的益处，不是要劳笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。若有人以为自己待他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，她就可随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己作主，心里又决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由、随意再嫁，只是要嫁者在主里面的人。然而，按我的意见，若常守节。更有福气，我也想自己是被上帝的灵感动了。